everyone. Welcome. Nice to see you. Hi, Maricela. Hello, Vladimir. Katia, welcome. Bienvenidos. Nice to have you here. Si pueden activar sus cámaras, lo voy a apreciar mucho. If you can turn on the cameras, I will appreciate that a lot. How are you today? ¿Qué tal estamos? Good? Yes? Okay. How was work? Hi. Welcome. Maricela, I think we have a problem. Creo que tenemos un problema con el audio, Maricela. Suena raro. Quizás es el, el micrófono. Okay, well, guys, welcome. Bienvenidos. Gusto de verlos y conocerlos. Como les había mencionado antes, mi nombre es Evelyn Marinero. Y yo voy a estar con ustedes acá. Okay, so um, we will, um, throughout the days, we will meet a little bit more. We will talk a little bit more. Eh, con el tiempo, pues, nos vamos a ir conociendo un poquito más. Pero cualquier cosa, pues, aquí estamos a la orden, ¿ok? Ok, well, we will start the class. Vamos a, a comenzar la clase en este momento. Y antes que nada voy a, a pasar lista en este momento. Vamos a pasar lista en este momento. Uh, ok. Alexander Antonio. Ana Joaquina. Doris Elizabeth. Iris Joana, no, todavía no, José Adonai, José Ángel Castro, um, I don't know, pueden escucharme todos, me escuchan. Sí. Sí. Okay. sí. One moment. Okay. So let me continue. Um, Jose Mario Cruz. No está presente aún. Katia Gabriela. Ok. Si puedes decirme presente, lo voy a apreciar mucho porque cambio la pantalla y todavía no me puedo los nombres, pero ahorita sí ya, ya te vi, Katia. Ok. Thank you. Aquí estás. Manuel de Jesús. Manuel de Jesús, no. María Ángela de Jiménez. María Juana Mejía. No. Maricela del Carmen. Presente. Presente. Ok. Um, Mirna Araceli. No. Eh, tengo Minet. Minet Rivera, no, Nehemías, Nehemías Regalado. Presente. Ok, ok, Nehemías, thank you. Nelson René, Nelson René, ok, Vladimir Antonio, ok, thank you, and Yanira, Yanira Cepeda. Ok. So, guys, let me share with you a presentation. Les voy a mostrar una presentación. Vamos a empezar con esto. We will start with this first. Okay, so today we start the first module of 
the basic program of INSA4. Ahora empezamos el primer módulo, ¿verdad? De básico. So here we have some regulations. Tenemos algunas regulaciones and here you have some information about me. Aquí tienen un poco de información sobre mí. So as I told you before, como les mencioné antes, mi nombre es Evelyn Marinero. Y como pueden ver acá, acá está mi formación académica. Estudié inglés en diferentes lugares. Por ejemplo, ITCA. También un tiempo en Estados Unidos, en Oregon. Tengo la certificación de TOEIC y he trabajado en este proyecto por, por ya algunos meses en línea. También he trabajado un tiempo en, en un call center y estoy ahorita, estoy también trabajando en Academia Europea. Ese es uno de los lugares donde también doy clases de inglés. So, nice to meet you. I'll be with you this, this module, and if you need me, let me know. Okay, ahora, los requerimientos que tenemos. Vladimir, can you read the first one, please? ¿Podrías leer el primero? Uh, Vladimir, creo que tenemos problemas con el micrófono. No se oye bien, ¿verdad? Ah, ok, so we will use the chat. Vamos a usar el chat quizás para mientras, porque no se entiende, no se entiende casi. No sé por qué será. Ok, Nelson, could you read the first point? Podría leer el primer punto, por favor. Eh, ahorita tenemos a ver. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Mm -hmm. Ok, thank you. Ese, como ustedes ya sabían, ¿verdad? Necesitamos tener el nombre completo de ustedes. Yo veo acá que pues todos tienen su nombre completo. Mauricio Castaneda. Sí, falta su nombre completo. Y quiero ver, Katia. Katia, también tenemos que tratar de poner el nombre completo. Es un, es un requerimiento. Ah, ok, ok, Jenny, gracias. Ya vamos a, ya voy a revisar eso. Entonces, Mauricio, Mirna Herrera, también tenemos que modificar el nombre, ok. Tratemos de tenerlo completo en todas las sesiones de ahora en adelante. Ok, point number two. Nehemías, podrías leerlo, please. Could you read it? Ah, oh, the microphone, Nehemías. We don't hear you. Perdón, perdón. Oh, en, el oh. caso, en el caso de oyentes, agregar palabra oyente, luego de su nombre. Mm -hmm. Ok, thank you. Si hay un oyente, hay que hacer eso. Preguntas? Do you have questions about any of these points? Dudas? Questions? No, not right now. Okay, next one. Can you read that one, Katia, please? Buenas. Hi, Katia. Cámara encendida durante toda la sesión. Ajá, ok, thank you. Es uno de los requerimientos que también pide Insafor, ¿verdad? La cámara encendida. Ok, then we have this one about the background noise. Hay que tratar de minimizar el sonido del ambiente lo más posible para que no afectemos a nuestros compañeros. And participation. La participación siempre es que se se les anima mucho, ¿verdad? A participar constantemente. Ok, next one. Then here we have some points about attendance, sobre asistencia, algunos puntos. Jenny, can you read the first two, please? Puedes leer los primeros dos, Jennifer. Jennifer, Marcela. Asistencia al 100% de las clases, uh -huh. la 
La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Ajá, ok. Thank you, Jennifer. Ok. ¿Preguntas sobre eso? No, estamos bien. Ok, then we have these next two points. Luego tenemos estos otros dos puntos. Yanni, Yanira, ¿podría ayudarme, please, con los siguientes dos? Eh, se, tomar, ah, se tomará como válida se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o presente y tener cámara encendida mm -hmm. okay thank you and this one Yamira el, el la, uno... la, la asistencia se toma en tres ocasiones ocho nueve y nueve y cincuenta y cinco pm mm -hmm. Ok, thank you. Entonces van a ser tres veces en cada sesión y se le pide a cada participante que diga presente, ¿verdad? Ok, uh -huh. preguntas, questions, ¿no? Ok, no. next one. We have two more points about it. Can you help me, José Mario, please? Uh, just activate the microphone, Jose Maria. Okay, there you go. Sesiones una a una disponibles. Cada mm -hmm. participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Uh -huh. Permisos no disponibles. Uh -huh. Okay, thank you. So, by the way, el día de hoy, um, déjenme decirles, tenemos a Yanni. Yanni, usted va a ser la primera que tengo acá en la lista. ¿Verdad? Yo tengo aquí, <ríe> tengo aquí mi lista de quién va, pero en cualquier caso, si en caso no se pueden quedar o hay algún problema, pues me dicen, ¿verdad? Pero yo les voy a estar diciendo... Si ustedes desean, les puedo decir ahorita, ¿verdad? El orden que vamos a tener para las sesiones, para que ustedes hagan tiempo, se preparen. El día de hoy tenemos a, a Yanni. Luego el día de mañana sería María Ángela. Luego tendríamos a Manuel de Jesús. José Ángel Castro se, sería el siguiente. Y luego tendríamos a Nehemías de Galo el día viernes. Pero en cualquier caso, si quieren cambiar, si no pueden, me avisan y hacemos un cambio ahí. Ok, next. Can you read the next two points, Vladimir, please? The first two. This one and this one here. Ok, entonces ahora tener que estar funcionando por la integración de los objetos para poder completar el proceso de la las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la, a la medianoche, ya que ese registro es enviado en soporte semanalmente. La semana límite para terminar el examen medio es el 16 de julio antes de medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es el 30 de julio antes de medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ok, thank you, Vladimir. ¿Tienen alguna duda con respecto a alguno de estos puntos? ¿Algo que no esté muy claro sobre esos lineamientos? Lo que tiene que ver con tareas, evaluaciones, el libro... ¿Sienten que hay algo que todavía tienen dudas? ¿Vladimir? Ajá. Vladimir, sorry, no se entiende lo que dice, fíjese, no, no sé, no, no, no logro entender. No se oye igual. Es, si quiere, puede enviármelo por un mensaje en el chat porque no es entendible. Sorry. Anybody else? Ana? Questions, Ana? Doris? 
Buenas noches. Yo me acabo de unir. Mi nombre es Ana Joaquina Funes. Ah, ok. Nice to meet you. Mucho gusto, Ana. Estamos hablando sobre los lineamientos que tienen que ver con las tareas, evaluaciones, asistencia, permisos. Entonces solo preguntaba a sus compañeros si había pues, algo que no estaba bien. O sea, que no está comprensible. No. Este. Ajá. Buenas noches, yo soy Doris. Hi Doris, good night. Thank you. Eh, solamente uh -huh. tengo duda en relación a, a, la, a los exámenes. Uh -huh. ¿Los tenemos que bajar o usted lo va a proporcionar? Están en la plataforma de inglés corporativo. Okay. Ajá, esos están ahí. Ahí los va a ver, así como las tareas. Sí se recuerda que tiene acceso, tiene un usuario, Doris, para poderse conectar a una plataforma de inglés corporativo. Sí. Ajá, entonces ahí, ahí va a estar eso, toda esa información. Pero cualquier cosa, si no los encuentran, nos, nos avisa y ahí le ayudamos a encontrarlos. Gracias. Ok, uh -huh. you're welcome. Ok, more questions about this? No? We're fine. Ok, and then now talking about Zoom. Vamos a hablar un poco sobre la plataforma. Ustedes creo que pues ya tienen bastante experiencia en cómo utilizarlo. Está el botón de silencio, ¿verdad? Y si lo tienen en inglés, diría mute. Tal vez se les va a olvidar activarlo para comentar, pero con la costumbre ya lo van a ir activando más rápido. Ok, ahí tienen también un botón que va a ser para la cámara. Está el chat, también lo vamos a estar utilizando. El chat y vamos a utilizar estos breakup rooms. Van a ser como otros, otros um, cuartos o salas donde ustedes van a trabajar en grupos también. Y hay un botón que va a ser para pedir ayuda. En caso me necesiten, yo voy a llegar. Está un botón en esa sala que va a decir pedir ayuda. Or ask for help. ¿Necesitan ayuda con alguno de estos botones? ¿Alguno que no sepan dónde está? O, ¿O alguna opción de Zoom? Yo no, no. sé dónde está. No, ok. Uh, Doris, en la parte de abajo de su... ¿Está con un teléfono o con una computadora? Con un teléfono. So. Con un teléfono. Ah, ok. En la parte de abajo va a haber unos botones. En la parte de abajo de su pantalla. Toque la ¿Sí? pantalla, Doris. Sí, sí, Ahí está toque. mute. Y yo acá la puedo silenciar. Ahora ya la silencié. Pero cualquier cosa yo le puedo ayudar y le puedo mandar una notificación para que usted se, se quite el mute. Porque ahorita no oigo. Tiene que activar el audio de nuevo. Lo puede activar. Tiene que tocar el botón de nuevo, Doris. Tóquelo otra vez, el botoncito. Ajá, ahí está ahí activado de nuevo. ¿Ok? Y el que dice break. break ah, ¿cómo? ese yo lo voy a crear. Ese lo vamos ah, a eso utilizar. Me ah, ok. Ese lo vamos a utilizar más adelantito. Y ahí van a tener una invitación. Ustedes solo la aceptan y yo también los traigo acá de nuevo. Y ustedes solo le dan OK a la pantalla. Y ahí lo está. Ajá. OK. That's it. That's the info about the requirements from you. OK. And some policies that we have. OK. So please remember, guys, try to keep the, the video camera on. Así que por favor traten de, de mantener su cámara activada todo el tiempo. En caso que pues sea que haya algún problema, pues díganmelo porque es que no podemos activar la, la cámara, ¿ok? So, all right, we will start right now. Vamos a comenzar en este momento. We are going to study how to use the verb be. Vamos a empezar estudiando el verb be. Okay, I'm going to share with you a presentation. 
Okay, verb to be. This is the one we will start with. Okay, look at these examples. Look at these examples. Okay, Mario, Mario Cruz, could you read the examples, please? Puedes leer los ejemplos, please. Just activate your microphone. Okay. Okay, the I first am. one, uh -huh, I am Evelyn Marinette. <laughs> He is young. Mm -hmm. You are Anna. We are students. She is a doctor. Mm -hmm. They are teachers. I am happy. You are sad. Mm -hmm. We are not sick. Thank you, Mario. I appreciate it. Okay, so here we have some examples. I am Evelyn. Okay, Marinette. He is John. You are Anna. Y aquí tenemos a Anna, right? We have Anna here. Anna Funes. You are Anna Funes. We are, here we have the verb be, we are students. She is a doctor. Do we have a doctor here? Tenemos algún doctor here? No, no one, no doctors. Okay. <laughs> and then we have, they are teachers. I am happy. Okay, you are sad. We are not sick. Sick, enfermos, ¿verdad? Enfermo, eso es lo que significa la palabra sick. Ok, aún no hemos visto cómo funciona. But can you try? Podrían tratar. Antes que veamos la grammar, ¿pueden tratar de darme algunos ejemplos? Using the verb be, utilizando el verb be. Who would like to go first? A volunteer? Alguien le gustaría ir primero? Volunteer? Voluntarios? No. Victims. Victimas. Okay, so um, uh, Mario, yes. I am Mario Cruz. Uh -huh. Nice to meet you, Mario Cruz. Yes, it is correct. Who is next? Try to give me one, ¿ok? Un ejemplo. No hay problema si nos equivocamos. Estamos iniciando. ¿Ok? Another example. You can send it by chat too. También lo pueden enviar en el chat. ¿Ok? So, victims. ¿Ok? Doris. One example, Doris. You are teacher. Aha, uh -huh. correct, Doris. Very good. Then Iris, what about you, Iris? One example. I am surprised. Ah, okay. I am surprised. Good job. Thank you. Katia, one example, Katia. Sorry, the, the microphone, Katia. <laughs> okay. I am intelligent. Excellent. Very intelligent. Thank you. Then let's see. What about you, Jose Adonai? Do you like Adonai or Jose? ¿Cuál le gusta más de los dos nombres? I like Jose. Jose. Okay. So, Jose, one example, please. We are students. Mm -hmm. Very good job. Thank you, Jose. Then, Maria Mejia. One example, Maria Mejia. Um, I, am, I am beautiful. I am beautiful, yes. Thank you. What about you, Nehemias? Do you have one example in mind, Nehemias? 
I am happy. I am happy. Okay, thank you. Good to hear that. And Minette, así es su nombre, ¿verdad? Minette. Es la primera vez que lo veo. Sí. Y el segundo, ¿cómo lo, ¿cómo lo pronuncia? How do you pronounce your middle name? Ivanovich. Ivanovich. No? Ivanovich. Interesting. Okay, do you have one example, Minette? Using the verb be? You are a funny. Uh -huh. Okay, thank you. You are funny. It's a good example. What about you, Mauricio? One example. Okay. Now we hear you, Mauricio. Tengo microphone. I hear you. Yo le escucho. Do you hear me, Mauricio? Me escucha. Yeah. Oh, can you give me one example? Puede darme un ejemplo. We are students. We are students. Okay, thank you. Another volunteer? Otro voluntario? One example? Using the verb be? Okay, Marisela, please. Sería, they are working in the park. They are working. Sí, sí, está bien. Solo que es otra forma de usar el verb be con un verbo. But thank you, está bien. Thank you, Marisela. Okay, so let's continue. I'm going to teach you how to use it. Vamos a ver ahora sí cómo usarlo. Okay. And if you like the zin sums, here we have Barb, right? From the zin sums. And he, it's, I am a student. Okay. We have three forms of the verb be. Tenemos tres formas del verb be. It depends on the subject. Depende del sujeto que utilicemos. So here we have the structure, the formula, or the conjugation of the verb be. Three options. Okay, could you, could you read it? Let me see. Adonai, Jose, sorry. Can you read? Number one. Uh-huh. You oh. are? Mm -hmm. In this? Mm -hmm. She is, mm -hmm. it is, mm -hmm. we are, and they, they are. Okay, thank you, Jose. Okay, so three forms. Am, um, are, and is. Okay, three forms of the verb. Be. Hay tres formas del verb. Be. Pero depende de quién hable, hay que cambiarlo, ¿verdad? You have to change it. I, hay tres maneras, sería am, right? Si yo digo I is, that is incorrect. That would be incorrect. If you want, you can use contractions. Give me one second. You have contractions. For example, I am. The contraction will be am, um, right? Tenemos contracciones. Pueden de dos palabras hacer una. En inglés, en español, nunca hacemos eso, right? Nunca hacemos una contracción, pero en inglés es posible. The you are, the contraction is your. You are. Es igual a your. But we have the contraction. He is. Contraction, he, his. You need the subject, apostrophe, and the yes. Solo usamos el subject, ponemos una apostrofe, y luego la S, his. She is, that will be, eso sería, she's. That is the pronunciation, she's. It is, contraction, it's. 
we are, the contraction is, were, and they are, the contraction will be, oops, there. Okay, like this, that is the contraction. Questions in this moment? Do you have questions? Do this about the form of the verb be? No? Okay, let's continue. Use, the use. When do we use the verb Cuando usamos el verb Here you have the information. Okay, could you, could you read the, those points, Nelson? Could you read that, please? Mm. Puedes leer los puntos. Mm. ¿No? Los With? cuatro. Ajá, uh -huh. please. Okay. Uh, with a description mm -hmm. and adjective. Which and location. Which age. The subject for time is it. Okay, thank you, Nelson. This one is pronounced with. That is the, the pronunciation, with. Mm -hmm. Descriptions. Para describir, utilizamos in English the verb con un adjective. I am happy. I am sad. I am short. I am tall. We use the verb and the description, an adjective. Locations. Locations, ubicaciones. She is outside, location. Ella está afuera. She is outside. That is one example. With age, edades. In English, we use the verb be. Okay, in English, we use the verb be. I am 28 years old. I am or am 28 years old, okay, with age. For example, how old are you, Mirna? How old are you? ¿Cuántos años tiene? Puede inventarlo, puede ser falso, okay. Doesn't matter. <laughs> How old are you, Mirna? I am mm -hmm. 44. 44. 44 years old. I am 44. Uh -huh. Correct. So remember that we use a different verb, but in English, we have to use the verb be. I can say Mirna is 44 years old, okay? Mirna is 44 years old. And with time, when you talk about time, what time is it in this moment? The time, que hora es? Okay, and we use the verb be. It is 8.35 p.m. We use the verb is, okay? This is the use that we use with the verb be. Questions about the use? Preguntas sobre el uso? Something that is not clear? Algo que no esté claro? No, okay, we're fine. Can I continue? Puedo borrar eso? Sí, ya. Okay, so I'm going to continue here. Sorry. Okay, so here we have again the scene sums. Okay, could you read the examples, Katia? 
Buenas, me voy a acercar un poco porque no veo. Ah, ok. Ok. Is Homer, mm -hmm. is a doctor. Thank you. So here you have the verb be to give a description. Okay. Now it is your turn. Okay, create two, two examples. Two examples in the positive form. Okay, dos ejemplos positivos. Que sean afirmativos. Create two, two examples. Dos ejemplos. Okay, I'm going to give you a moment. Okay, two examples. Who is ready? Who is ready now? Alguien que ya esté listo? Okay, Doris, are you ready? Are you ready, Doris? Um, two examples. Tiene dos ejemplos. De lo anterior, de lo anterior. Dos ejemplos utilizando the verb be. Este, similares serían, ¿no? Ajá. Uh -huh. Remember, it could be with locations, age, description. You can use contractions. Podemos usar contractions. Y vimos el uso, Doris. Remember? Um, 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 um. Here you have the use. It could be a description, location. I am in my house. This is the location. It could be with your age. I am, I am my house, my mm -hmm. home. Mm -hmm. One more. Otro más. Un ejemplo más. Mm. One more example. Uh, it is night. It's night. It is. It mm -hmm. is night. Okay, night. or it is late. Mm -hmm. Okay, Doris, thank you. Who is next? You can also send them by chat, okay? Tienen también la opción de mandarlo en el chat. That's fine. You can say it or you can send it in the chat. Okay. Jenny, are you ready? Jennifer, Marcel. Okay, Minette is ready. Okay, Minette. Uh -huh. Okay. Is she is Samantha? Mm -hmm. She is uh, twenty five years old. She's cute. and she is a police woman. Excellent, Minette. Mm -hmm. Correct. Thank you. Who is next? Jani, are you ready? Um, I am 44, mm -hmm. 44 years, years old. Mm -hmm. um, yeah, you city um city I am a bit I am I am a, I'm secretary I am a secretary yes Jenny thank you correct okay Angela do you like Maria or Angela <laughs> cuál prefiere o los dos Maria Angela Angela estaría bien Angela, okay, Angela. Two examples. 
And she is Angela. Uh -huh. She is nurse. Okay, um, correct. I am. Bueno, quizá me voy a meter la edad porque no puedo decir ese número. Okay, okay. I am Or I can tell you the number. Old. 16 years old. Very young, Angela. Bien jovencita. Okay, Jenny, continue, please. I am an English student. Mm -hmm. I, I am mm -hmm. 24 years old. 24 years old. Okay, Jenny, thank you. It's correct. Mario, <clears throat> are you ready? Thank you, Nelson. The examples are correct. The ones in the chat. And Maricela, he is in the park. Sara is a student. Oh, the teacher. Yes. Okay. Vladimir, ready. Yes, I am. Solo que no entiendo bien. No sé si será el, el audífono. Vladimir no sabe. Porque o oh, no sé si solo yo soy la que oigo. Ahora rara. me escucha mejor. Sí. Match better. Hoy sí. Ajá. Um, yes. I am Vladimir. Uh, I, I am 29 years old. And Ajá. I work in Florida. Ah, okay. it, it is my cat. Ajá, I saw the cat, lo estaba viendo, bien lindo, se ve ahí atrás. Ok, Vladimir, thank you, very good job. Ok, who wants to continue, Iris? Do you want to continue, Iris? Yes, teacher, mm -hmm. um, I am a student, I am learning English, I mm -hmm. am 36 years old. Ajá, correct, thank you, Iris. Who would like to go next? Next one, Anna, what about you? Ready? Está lista, Anna? Do you have two examples? Tiene dos, dos ejemplos? She is, uh -huh. is, is beautiful. She is beautiful. Uh -huh. And number two, y el segundo. My name, uh -huh. Anna. My name is Anna. My, uh, my name is Anna Funes. Anna Funes. Okay, Anna, thank you. Okay, Mauricio, ready. Thank you, Mario. Uh -huh. I am an English, an English student. Okay, Mauricio. Ready, Mauricio? The microphone. Activate the, the audio. Hay que activar el audio, Mauricio. Okay. okay. Mm -hmm. I am 55 years old. Mm -hmm. Other example, uh, she is a beautiful woman. Correct. Yes. In English, guys, you have two options. When you talk about your age, you have two options. Number one, I am 28 years old. Or, or, the other option, I am or am 28, and that's it, okay? 28 years, that is incorrect. That will be incorrect. But you can say, I'm 28 years old, or I am 28. I'm 25, I'm 27, that's cool. You have two options, okay. Anybody else? No? Maria, Maria Mejia, and Nehemias. 
Nemias. Nemias, you send them in the chat, right? Okay. Um, yes, Maria Mejia, two examples. Um, I am 34 years old. Mm -hmm. I am a student. I am a student. Yes. Correct. You, when you say your occupation, cuando hablemos de su profession, de su ocupación o profesión, in English, you need this vowel. Necesitamos la vocal A. You have two options. You have A and one moment. And an. In English, in English, a means one, right? No sé si, están, si ustedes sabían eso, pero en inglés, bueno, sí, ya lo mencionaron algunos. En inglés, la a significa uno, ¿verdad? Significa uno. Si yo digo, I am a teacher, yo digo que yo soy profesora. En español no lo usamos, pero en inglés sí. Es obligación que utilicen esta vocal. I am a teacher. Cuando empieza con una consonante, la profesión empieza con una consonante, utilizamos la a. Pero si empieza con una vocal, hay que usar an. For example, she is an um, Account. Account. Uh -huh. Thank you. An accounting. Okay. Porque empieza con vocal. Okay. Pero significa lo mismo. Está a en an. Okay. Nehemias, did you have a comment? Tenía un comentario, Nehemias. Eh, mis ejemplos. Ah, okay. Yo como los mandó en el chat, pensé que no uh, los iba a decir. Ajá. Uh -huh. Say them. Eh, I am an accountant. I am in El Salvador. Mm -hmm. I am 36 years old. Correct. The location I am in El Salvador. Correct. Okay, so let's continue. Here we have the negative form. You only need to put not. For example, I am not a student. You are not a doctor, okay? He is not, he is not sick. She is not a nurse. She is not a nurse, okay? You have to include not. Solo hay que poner la palabra not, okay? Not, no es not. Es not. Y con eso ya hacemos la forma negativa. También la pueden hacer en una contracción. También pueden hacer contractions, right? Podría ser. You aren't. Or. You. You're not. Aquí tienen tres maneras de decir la manera negativa. Sin contraction. You are not, and with contractions. No sé si está muy chiquita la letra, quizás se la voy a hacer más, un poquito mm -hmm. más grande. <laughs> okay, Dori, sorry. One moment. Okay. Vamos a probar así. Okay. So like that. This is the, the traditional form. And with contractions. One moment. Okay, you have three possibilities. Tendríamos tres posibilidades. The normal form, la forma normal, y con contraction. Podría ser que hagan una contraction del verb be con el not, que ya sería aren't, o pueden hacer la contraction del verb be y luego solo ponen not. Es lo mismo. You aren't happy. You are not happy. I'm no contraction possible, okay? No contraction for this one. It doesn't exist. But is, yes. We have a possibility. 
She, okay, three options. She is not, she's not, and she sent. Ah. Uh, uh, doctor, okay? The same, the same es lo mismo, pero hay tres maneras de decirlo. She is not a doctor, she is not a doctor, she isn't a doctor. Questions, questions in this moment? Do you have questions, preguntas? No, everything clear. Estamos claros, como el agua. O como lo chat. <laughs> okay, so let's continue. Let's continue with this. Here you have one example. Well, some examples. Okay, Angela, can you read the examples, please? Can you read the examples? Negative examples. Oh, the microphone. Okay, there you go. I am not from Mexico. I am, mm -hmm. I am not a teacher. Mm -hmm. And here, Angela. She is not Marge. She, she is not Marge. Mm -hmm. She is not my mom. She is not my mom. Okay, thank you. So now it is your turn. Okay, now it is your turn. Please make two. Two or three negative examples, okay? Create three negative examples. Three negative examples with the verb be. Use contractions, okay? Try to use contractions. Traten de utilizar contractions también. Okay, hagamos tres. Tres oraciones, three sentences. Three sentences, tres oraciones negativas using the verb be, usando el verb be. Remember, we have three forms of the verb be. M, is, and R. Uh, Maricela, you're ready. Podría ser, she is not Susana. Ajá. She is not from El Salvador. Yes. They are not doctor. They are not. They are not doctor. Doctors. Very good, Maricela. Mm -hmm. Great. The other, other, we are not brothers. We are not brothers, yes. Okay, brothers, brothers, just one comment. Brothers es solo para muchachos, para hombres. Si queremos agregar hombres y mujeres, es siblings in English. Ese es ambos sexos. And sisters, uh -huh. sisters, sorry, Marisela. Tenemos problemas con, con el audio ahí. Hay interferencia. Por eso la, por eso la silencié, Marisela, porque se oye interferencia. Sorry. Siblings es hermanos y hermanas. Ambos sexos. Brothers son solo hombres, solo hermanos. Y sisters son solo hermanas, solo mujeres. Ok. Thank you, Marisela. I appreciate it. Who is next? Who else is ready? Adonai, José Adonai, ok. Uh, he isn't an inventor. Mm -hmm. She's not falling in love. Mm -hmm. I am not a lawyer. I'm not a lawyer. Perfect. Thank you. 
Thank you, Jose. Very good examples. Okay, somebody else? Who is next? You're not from mm -hmm. Venezuela. Mm -hmm. I am not a doctor. Mm -hmm. You aren't 100 years old. Okay. Okay, Nemias. Perfect. Thank you. Okay. Thank you. Who is next? Yanni and you, are you ready? Yes, okay. Just remember to activate the microphone. Okay. She's no my dog. Mm -hmm. uh, she's no she's not an secretary secretary. Mm -hmm. uh, she she's no my my sister. My sister, okay. Jenny, very good. They are correct. Congratulations. Thank you. Thank Angela, you. and you, are you ready? She is not doctor. Mm -hmm. I am not teacher. She is not Diana. Can you repeat number two? One more time, Angela. I am not teacher. I am uh, not teacher. A teacher. Include the word a. Aha, uh -huh. besides that, perfect. Solo I can I do am it. not a teacher. Aha, uh -huh. yes. All okay. right. Thank you. Vladimir, ready, Vladimir? Yes. Okay. Uh, she is not my mom. Mm -hmm. It is not my dog, and they are not live here. Correct. They they are not. Mm, but don't use a verb. Maybe they are not here. They yeah. are not here. Mm -hmm. Porque tú quieres decir como ellos no viven acá. Ajá, entonces ahí no utilizaremos el verbi, solo el verbo vivir. Pero para decir que no están acá, ahí sí. They are not here. Ok, Vladimir, thank you. Ok, Iris. Ready, Iris? Yes, uh, he is not my father, she is not my friend, they are an student. Correct. Mm -hmm. Doris, ready? Uh, activate the microphone. She's, she's not my grandmother. Mm -hmm. I'm not married. I'm not married. I'm not married, yes. Mm -hmm. Do you have one? One more example? Yeah. Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. Happy, sad. Yeah, happy. Okay. Okay. Thank you, Doris. Very good. Katia, can you continue? Bueno, serían we are old friends, mm -hmm. he is not a lawyer, uh, he, he isn't, come on, you know, he isn't, la contraction, sí, sí. ¿Cómo la se pronunciación, isn't, sí. isn't, ajá, y la otra es aren't, como aren't. una T al final, mm -hmm. aren't, yes, ok, uh, she isn't, Mm -hmm. Sick today. Mm -hmm. It is not cold. Correct, Katia. Thank you. Minette, ready to continue, Minette? Yes. He isn't my dog. Mm -hmm. um, I'm not living in Germany. Okay. She isn't work in the supermarket. Ok, thank you, Minette. Solo que cuando utilices verbos, por ejemplo, work, yo entiendo que quieres decir como que no está trabajando, ¿verdad? Pero 
ahorita de la manera que vamos a utilizar el verb be es más que todo para descriptions or locations sin verbos. Uh, ¿Puedes pensar en otro? Can you think about another one? Another example. Yeah, she's, she's, she isn't a engineer. An engineer. Aha, uh -huh, that is better. Okay, thank you. Jenny, ready? I'm not a mother. Mm -hmm. She isn't single. And you aren't 20 years old. Okay, thank you, Jenny. Correct. Mirna, continue, please. I am, I am not Guatemala. I am not chef. Mm -hmm. She's, she's I'm not doctor. Mm -hmm. Correct, Mirna. Thank you. Guys, it's time to take attendance again. Es momento de pasar asistencia de nuevo. Please remember to say present. Por favor, recuerdan decir presente. Ok, Alexander Antonio. Alexander Antonio Mejía. Ana. Ana Funes. Presente. Doris Elizabeth. Presente. Iris. Joana. Presente. Thank you. Jenny. Jenny. Morales, Jennifer Marcela Morales. Presente. Thank you. Adonai, José Adonai. Presente. José Ángel Castro. No. José Mario Cruz. Presente. Katia Gabriela. Presente. Manuel de Jesús. No. Ok. María Ángela de Jiménez. Presente. Ok. Thank you. María Juana Mejía. Presente. Ok. Thank you. Marisela del Carmen. Presente. Mauricio Rodolfo. Ok, Mauricio, ya, ya lo vi ahí. Ok, Mirna, Mirna Araceli. Presente. Thank you. Minet. Presente. Thank you. Nehemías. Presente. Thank you. Nelson. Presente. Ok, Nelson, thank you. Vladimir Antonio. Presente. Okay. Thank you, Vladimir. And Yanni, Yanira Cepeda. Ok, pique. Lo Presente. Dije. Ajá, ok, thank you. All right. Y la última va a ser un poquito antes de las 10. Ok, so, who is next? Ana, are you ready? Do you have your examples, Ana? They are not friends. Yes. Mm -hmm. He is not my brother. Mm -hmm. She is not in the park. Mm -hmm. Correct. Thank you, Anna. And Maria, what about you? Ready? Uh, I am not a secretary. Mm -hmm. She is not my daughter. She is not my daughter. Okay, thank you. Am I missing someone? Falta alguien? Nelson? Have you mentioned yours? Ya dijo los suyos, Nelson. No, right. Okay, Nelson. I am not from Panama. Mm -hmm. uh, he is not my mom. Uh -huh. They are not happy. And they are not happy. Okay, sounds, sounds good. 
All right, so it's time to continue. Do you, do you have questions to ask before we continue? ¿Tienen alguna pregunta antes que continuemos? That's the grammar. Esa era la grammar. Ahorita ya es más solo practicar en practicar. Practice and practice. Ok, questions. Mario. Ah, ok, Mario. Tell me, please. I'm not happy. Mm -hmm. She is not beautiful. Uh -huh. He is not my friend. Ok, thank you. Thank you, Jose. They sound ok. Tomorrow, if I'm not mistaken, we will study a little bit more questions. Mañana, si no me equivoco, vamos a practicar un poco preguntas, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, little by little. Ok, in this moment, we will work in groups. En este momento vamos a trabajar en equipos, ok? And we are going to complete this worksheet. Vamos a trabajar en en estos ejercicios. I'm going to explain here, les voy a explicar acá, y ya luego pues se los mando el documento. Here and in the group. Se los voy a mandar acá para los que tienen computadora lo descargan y lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para los que están conectados desde el teléfono. Y ahí lo pueden descargar también. Ok, part one. Part one. Choose the right form of the verb be. Primera parte, escoger, choose the right, la forma correcta del verb be. Están las tres maneras. Am, is, and are. You have all of them. Van a ver todas las opciones y ustedes tienen que escoger the right one. Ustedes van a escoger el correcto. Okay? Nine sentences. Part two. Part two. Complete with am not. Is not and are not. Acá es lo mismo. Hay que completar utilizando la forma negativa. He y ustedes van a decidir cuál sería el indicado. I'm not, is not, or are not. Mexican. Okay? Nine sentences. That is what you have to do. Eso sería lo que vamos a hacer. Do you understand the activity? ¿Entendemos la actividad? The dynamic? Yes. Okay, great. Yes. Okay, I'm going to send it in, the, in this moment in the chat. Ahorita solo me dan un momentito, la voy a enviar acá. Y si tienen problemas para abrirla o cualquier cosa, pues let me know. Okay, one moment. And we are going to use the breakup rooms. Aquí sí vamos a utilizar los breakup rooms. Y ya va a ver ahí, Doris, que, que le va a aparecer la, la opción para que usted solo, solo la acepte. Ok. Ok, so I'm sending it right now in the chat. But I don't know why it's not accepting it. No sé por qué no la acepta. Así que la voy a mandar a WhatsApp a todos. Okay. Just give me one moment. So, Vladimir, where do you work? ¿Dónde trabaja Vladimir? Yeah, I work in America. Ah, you mentioned that, right? Creo que lo mencionó hace un ratito. That you work there. Yes. How how long? Cuánto tiempo? Um, six meses. Oh, it's very recent. Sí. Es hace poco. Hace poco comenzó. Ah, okay. And what is the name of your cat? ¿Cómo se llama el gatito? Kitty. Pepper. <laughs> ah, okay. <laughs> I had two, yo tenía dos, pero se murieron, así que ya no tengo. <laughs> ok, <laughs> one moment. Uh, Está cargando. So, how are you feeling, guys? ¿Cómo están? ¿Cómo están de sueños? ¿No están cansaditos? No, es Un lunes. Hambre. Ah, hambre, sí. <laughs> sí, eso sí. 
de hambre como a esta hora. Uh, Vaya, okay. mm, ahorita en un momento les va a caer ahí en el, en el chat de WhatsApp. Y voy a probar de nuevo aquí en Zoom, a ver si sí funciona. Ok. Can you see it? Ya está en el chat de acá, de la aplicación y en su WhatsApp. Does everyone have it? ¿Ya todos lo tienen o lo vieron? Yes. Para que lo puedan ahí tener y puedan. Sí, como es de marca, lo que pueden hacer es utilizar su notebook. Solo lo, you number it, lo enumeran. Y ahí pues ya todos tenemos la respuesta con, con el notebook. Ok, so groups, let's create the room. Let's create the room. We will work in groups of four for this time. Ok, so group number one, we will have Ana, Doris, Iris, and Jenny. Ok, ahí se van a conocer un poquito mejor. Then we will have Jose Adonai, Jose Mario, Katia, and Maria Angela. That is, wait, oops. One moment. <laughs> okay, then we will have in, in our next group, Maria Juana Mejia, Maricela, Mauricio, and Mirna. Next one, we will have Ninette, Nehemias, and Nelson. Okay, in a pair. Y vamos a tener solo una pareja. Vladimir and, and Jani van a trabajar juntos. Okay. okay, open the invitation. Open the invitation that you're going to have there. Disculpe, licenciada. Yes, de Diana. Iris, Ajá. ¿y quién más? Ana, you are working with... Déjeme ver ahorita. Doris, Iris, and Jenny. Okay. Ajá, ahí, ahí va a ver a su grupo, Ana, cuando acepte la invitación. Ok. Uh -huh. Sí le cayó, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ok. Ya lo voy a revisar, que no lo he revisado. Ok. Aunque yo le estoy hablando ahorita de la invitación de Zoom. Sí lo tiene ahí. Ajá. Si no, voy a volvérsela a mandar. Vea la pantalla, Ana. Vea la pantalla. Vea la pantalla, Ana, y le va a recibir la invitación. Marisela, ¿qué pasó? Marisela, vamos a trabajar en grupos ahorita. Okay. Ahí hay una invitación para ir al, al room, a la sala, para que trabaje con sus compañeros. La ve ahí. Invitation. Sorry, Marisela, no sé si serán los audífonos que tiene, pero se oye bien raro, fíjese cuando hablo. Si quiere, puede desconectarlos un ratito, tal vez así se oye mejor. Uh, solo ¿lo voy a quitar eso. Ajá, hoy sí, hoy ya no se oye mal. Ok. Se oía como cuando Vladimir hablaba. <risa> Ah, bueno, okay. dijo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya tiene la invitación. Mauricio tiene problemas también para activar el, el, la sala. Y Mirna también. Me voy a sala de grupo reducido, dice. Ajá, sí, ahí. Ahí está ya una. 
Mauricio tiene esa invitación para ir a esa sala. Mira. Mirna no, puede abrir no, esa sala. No, no tengo la invitación. No, no, no la mira ahí la invitación. No dice, la es para ir a una sala de grupo reducido, dice. ¿A dónde es la, la encuentro? Sala de, cuando yo, uh, no le sale algo así de repente, como una ventana. A mí tampoco me aparece, fíjese. No, voy a volverla a mandar. Y ahora Ana la mira. Sí, ahora sí. Vaya, acéptela y luego le voy a mandar otra más. Dele a aceptar, Ana. Hello. Hi, teacher. Do you need help? Necesitan ayuda? Is there something I can help? Lo que dije ese teacher que yo quise abrir el documento en uh -huh. la computadora y uh -huh. decía que no tengo permiso para guardar el archivo. No sé si es por mi laptop o es por algo del. <laughs> yo creo que es por tu laptop, Jenny, porque no tiene ningún tipo de, de seguro, por decirlo así. Ah, okay. Bueno, entonces yo del teléfono lo estoy viendo. Ajá, pero lo bueno es que, que está ahí también en el teléfono. Y tal mm. vez después lo logras. Ajá, okay. voy, a, voy a ver. Ok. En Iris, Doris, Ana, questions? Do you have questions? Hola. Todo no. bien, teacher. Todo bien. Ok, traten de hacerlo juntos, de que tengan la misma okay. respuesta todos y ahí se ayudan también, ¿verdad? If you need sí. me, si me necesitan, ahí está el botón para pedir ayuda. No sé si lo miran. Ask for help, pedir ayuda. Sí, sí. Ok, entonces cualquier cosa, pues, yo regreso, ¿ok? All right. Gracias. So I'm going to let you continue. Lo voy a dejar que continúe. Sí. Goodbye. Sí. Hello. Cuatro. Hi, sorry to interrupt. Lo siento que los interrumpo. Do you need my help? Is there something I can help you with? Hay algo con lo que los pueda ayudar? No me dudas aquí. ¿Eh? Sí, tengo una duda. Ok, una ¿a dónde? Duda. Ajá. ¿Y sí, si le vamos a volver a enviar el archivo o, no. o solo práctica? No, lo vamos a chequear juntos en el otro room, en, el, en la sala principal. Mientras tanto, en su notebook, ahí vayan tomando las notas, ¿verdad? Como les mencionaba, number one, y ahí ponen su apunte. Porque lastimosamente no les puedo dar físicamente la página para que anoten ahí. Así que ahorita, uh, Ana, toma nota. Ajá. ya yes, Ángel. En, en la primera parte, eh, creo que concordamos con los cuatro, no nos quedó un poquito claro. Si le vamos Ajá. a dejar, por ejemplo, en la, en la número uno, allá en is, le vamos a dejar o el is o el are. No le podemos eliminar las dos palabras. ¿Cómo? ¿Cómo eliminar las dos? Lo voy, sea, a, voy a compartir el archivo. Ok. Ok. Number one. Estamos con el uno. Ah. Ajá. Ok. El uno. Lo que no tenemos claro nosotros uh -huh. es que si le vamos a quitar o la, ambas palabras o vamos a seleccionar una palabra que vaya con la oración. Ah, ok. Solo tienen que seleccionar la correcta. Por ejemplo, number one, I am. ¿Verdad? Sería el verb correcto. Y luego con they, ¿cuál sería el, el, el verb correcto, Ángela? I, they am. They is or they are. They ¿Cuál are. es el verb? Ajá, they are. Correcto. Entonces ya lo van ustedes. Solo que en su caso tomen nota. Number two y ya pongan are. Number three, um, y yes, así, ¿verdad? Okay. Okay. More questions. 
No, claro. Entonces ahorita van in iniciando, ¿verdad? Todavía no sí. vamos a la mitad. Ah, ok. Para más o sí, menos. Sí, es que esa era la duda que teníamos porque okay. no, no sabíamos cómo. No problem. Si tienen otras dudas, ahí está el botón para pedir ayuda y yo regreso con gusto. Ok, guys. Well, I'm going to let you continue. Los dejo que continúen. See you in a moment. Bye. Hi, guys. Sorry to interrupt. Sorry. How can I help you? I'm just checking on you. Solo vine a ver acá si me necesitaban, si necesitaban ayuda. Ahorita estábamos ya en la última, la segunda parte, eh, donde dice my dog, ahí sería el is. Porque está hablando mm -hmm. de un perro. Ajá, correct. Correcto. Ah, ok. Yes. Ok, ¿en qué parte me dicen que van ahorita? Eh, la última nos falta de la, de la segunda parte. Esa van a iniciar ahorita. Sí, Ma María oh. la estaba terminando. Ajá. Ah, ok. Bueno, sí, trátenla de hacer en grupo, ¿verdad? Para que todos se puedan ayudar y tengan la misma respuesta. Y luego comparamos, ¿verdad? Comparamos sí, es que ella, ella la va complementando y nos vamos apoyando. Ajá, correcto. Todos ahí en grupo. Ok, ya, ya la escribí. Ya la está bien. Ok. And do you have more questions? ¿Tienen otras preguntas? No. Ok, well, in that case, I'm going to let you continue. And I'll see you in, in one moment, guys. Goodbye. Okay. Hi. Hello, guys. How are you? ¿Qué tal? ¿Qué calladitos están por acá? <laughs> Do you need help? ¿Necesitan ayuda? No. no. Creo que no. No, todo bien por acá. Sí. Ok. ¿Y no lo están haciendo en grupo? ¿Lo están haciendo individual? Sí. No, sí. Ya, ya lo hicimos. No, ya, ya. ya finalizamos. Wow. ¡Qué rápido! Ok, bueno, entonces denme unos minutitos porque sus compañeros aún no, no han terminado. Y hasta okay. lo tienen en la computadora. Ok, sí. ok. Voy a, a terminar de ver un grupo más. Let me check okay. with one group. Y yo les mando la invitación porque okay. es, todavía unos van en la mitad. Ok, so maybe in about three, like in about three or four minutes. Okay, dentro de okay. unos tres o cuatro minutos. Ok, but very fast, bien rápido. Ok, cool. Entonces los voy a dejar un ratito para que platiquen, se conozcan más. Ok, <laughs> okay. okay guys, so I'm going to um, go. See you in, in one moment. Goodbye. Siguiente. Hi, Janet. I am not... Sorry to interrupt. I just check, I'm just checking on you. Solo estoy pidiendo a ver qué tal van. If you need help. Estamos eh, caminando. <laughs> los tres nos faltan. Sí. Okay, you're about to finish. Okay, so maybe yes. in about three minutes, we will return to the other room. Okay. Okay. Mm -hmm. So no help, no necesitan ayuda, estamos bien. Eh, no, ahorita okay. estamos bien. <laughs> Creo. Cool. Ok, cool. So I'm going to let you continue. Les voy a dejar que continúen en, y en un ratito pues les mando la invitación para, para volver al otro room. Ok. Bye. Bye.
Hello, welcome back. Did you finish? Terminaron. Hello. Yes. Finish. Okay. Was it easy? Estaba fácil, ¿verdad? Yes. Un poquito. Okay. <laughs> okay. Easy. Easy. Okay, cool. So, in a few seconds, we will start. Okay. We will wait for your classmates to come back. Okay. I'm going to share the document. I'm going to share the document. And now we will check answers. Vamos a chequear, a confirmar que tengamos la opción correcta. Okay. We will start with number one. Okay. Can you help us, Doris? What does your group have? ¿Qué tiene su grupo, Doris? Number one. Todas las respondimos. ¿Mm? Todas las respondimos. Ok. ¿no? ¿Cuál sería la primera? Can you, can you uh, tell us? Um, is happy. Ajá. Uh -huh. I am happy. That's the one. Thank you, oh, Doris. Ajá. Oh. Uh -huh. O sea, que ahí está la contracción. Ajá. O I am is happy, ¿verdad? O el is no se podría porque no es el que utilizamos para I. Am, Pero am, sí, uh, I am or am, the contraction. Yes. Ok, very good. Now, José. José Cerón. Number two. What does your group have? ¿Qué tiene su grupo, José? Number two. They are, they are rulers. That's the one. Okay, thank you. Then Maria, Maria Mejia, number three. What does your group have? We are happy. Correct. Good choice. Then group number four, Minette. <clears throat> Can you share your answer, please? You are good, good children. Perfect. Yes, that's the one. Okay. Now, Vladimir, what do you guys have? Number five. He is um, English boy. He is. Yes, that's the correct verb. B. Thank you. Okay. Then we continue with group one. Anna, number six. What do you have? Number six, Anna. Ana? It's a cat. It am. At am cat. Okay. Um, am it's only for I, Ana. Solo para I usamos am. Here, okay. here we have another option. What do you have there, Iris? Number six, what is the right verb? It, it is a cat. It is, uh -huh. this is the correct form of the verb. Okay, thank you. Then number seven, Jose Mario. Number seven. Jose Mario. Ah, the, the microphone. Okay. Mm -hmm. Mary. Mm -hmm. Is our child in pink? Is our. Perdón, perdón. Mary is child in pink. Correct. Uh -huh. That's the right way to say it. Okay, yes. Then we continue with number eight. Maricela, please help us. Number eight. Sí, aquí ahorita. Eh, Luis is John uh -huh. Bell, baby. A John baby, that's the one. Mm -hmm. Then we continue with number nine, group number four, Nehemias. What does your group have, Nehemias? She is pretty. She is pretty. Okay, perfect. Guys, do you have questions about the vocabulary? 
¿Tienen preguntas del vocabulario? Did you find new words? Eh, la segunda, que es rulers. Rulers. Son como, como personas que, que comandan en un que lugar. Que gobiernan. Ajá, que gobiernan. Ah. Ellos serían rulers. Yes. Anything else? Algo más? Vocabulary? No, we're fine. Okay, part ah, two. Yo tengo yes, una. Katia. Ajá. Thin, ¿qué significaría? Thin, the opposite of fat. Do you know the no. word fat? Fat. <laughs> so Gordito. thin. Ajá. Thin is the opposite. Thin okay. sería lo opuesto. Yes. Okay. Did somebody else say something? Hubo alguien más que iba a comentar. No, lo de teen y tall iba a comentar. Okay. Tall and teen. Tall is a pers the opposite of small or short. Es alto. That is the meaning of ah. tall. Mm -hmm. And teen, entendió que significaba teen. The opposite of fat. Maricela. ¿O no? No. Teen es delgado. Ah, ok. Uh -huh. Ok. So let's continue part two. We will continue and check part two. Ok. Mauricio. Mauricio Castaneda. Number one. The microphone, Mauricio. Uh -huh. He is not Mexican. He is not Mexican. And the contraction will be isn't, right? Very good. Mm -hmm. He isn't Mexican. Okay. Then let's continue with number two. Nelson. Nelson. What does your group have? They? They are not. Uh-huh going to use the contraction here too. They aren't, but it's the same, right? They aren't tall and thin. Okay, thank you, Nelson. That's the one. Next one, Janira. Lucy. Janita. Hola, uh, Lu Lucy, Lucy is not Italian. Uh -huh. Lucy is an Italian. Okay, thank you. That's the one. And then we go back to group number one. Jenny, number four, Jenny. We aren't happy. We aren't happy. Yes, that's the one. We aren't happy. Group two. Maria Angela, please. Number five. Maria Angela, okay. You are not short. You aren't short. Correct, Angela. Thank you. Okay, group three. Mirna, number six, Mirna. Sería el número seven. Ajá. My yes. dog is not black and white. My dog isn't. Yes, that's the one. Thank you. Then, Vladimir, Vladimir, next one, number seven. Uh, I am not. Uh -huh. I'm not. No contraction possible. Correct. Thank you. Then let's continue with, let me check. Katia, number eight. They are not at school. Uh -huh. They aren't at school. And number nine. What do you have there, Minette? Tom? Tom isn't strong. Isn't strong, okay, perfect. 
Those should be the answers you should have. Esas deberían de ser las respuestas que todos tendríamos que haber tenido, right? So if you did it, perfect job. New vocabulary in the second part of this. Did you find new words? New vocabulary? A strong, it's strong. Strong, yes, like Superman. Strong, oh, okay. yes. <laughs> Something else? More words? No. Okay, well, let's continue. Now, guys, it's time to use the book. We will use the book. You can, you need to have your book to continue with this. Si tienen su libro, sería mejor que lo saquen. Porque van a ir a, a su propia velocidad. Vamos a ir trabajando a, a la velocidad que de cada quien. It's individual. Es un trabajo individual por el momento. Yo lo voy a compartir acá, pero si ustedes avanzan, pueden hacerlo. Ok, I will tell you, I will explain. Go to page number 10. Page number 10 in the book. We will work from pages number 10 to number 12. Vamos a trabajar de la página 10 a la 12 en los siguientes 10 minutos, okay? In the next 10 minutes, we will work from page 10 to 12. Si no lo pueden sacar, yo lo voy a compartir. Unos minutos una página, otros minutos la otra página para que puedan ir viendo todo. Okay. And yes, Nehemias. Uh huh. This is it. I'm going to show you the way it looks, the cover. Le voy a enseñar el, el cover. One moment. Students' manual, beginner. Así sería la portada del libro. And then you go to page number 10. Luego nos vamos a la página 10. Ah, OK. Here, vamos a trabajar en estos dos ejercicios, exercise five and exercise six. Exercise five, we have to complete the sentences. En el ejercicio cinco hay que completar la oración, hay que usar el verb be. Alan, y vamos a hablar de occupations or professions. Tienen que poner la ocupación que aparece en paréntesis. For example, truck driver, los que manejan como pickups, ¿verdad? Como conductor, pero de trocas, no de carros, sino que ya como camiones. Ok, so Alan is a truck driver. Ok, y ya la hice. I have number one. This one is negative. Esta sería la forma negativa del verb be, ¿verdad? Entonces ahí la completamos. Then part number six. Part number six, complete the information about three people. Escogen a tres personas. You put the name, ponemos el name. Occupation, Evelyn. Occupation, teacher. But, vamos a usar el verb be. She is a teacher. She is not. She is not. Not a doctor. Ok. De tres personas. Questions. Preguntas de esta página. Voy tratando de hacerlo rápido porque... Tengo que darles tiempo. <risa> ok. Eh, pregunta no, pero podría compartir el link del libro en WhatsApp. No, no, no lo puedo compartir porque no funciona así con esto. Este, está en el... Ajá, creo que lo mandaron ahora, si no me equivoco, al grupo. Ajá. Ya voy a buscar si lo puedo reenviar, Vladimir. Ok, then number 11, page number 11. Este es un comprehension check. Esta es una parte de comprensión. Hay que leer el role play, la conversation. 
And then you have to complete the sentences. Luego vamos a completar las oraciones. O si no, por lógica. Si ustedes ven Rodrigo en Luis, vamos a ver cuál sería el verbi. Pero hay que ver si es negative or positive. Hay que ver si es positivo o negativo. Leyendo el role play. Okay? And the last part y la última parte. Number five. Este sería el último. We will complete the sentences using the verb. Hay que hacer lo mismo con las occupations. They receptionists. They are receptionists. Ok, eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutitos. Es individual por ahorita. Vayan a su propia velocidad. Si les cuesta algo, don't worry. Si cuesta, no hay problema. Es el primer día. Y luego lo vamos a resolver juntos. Ok, questions. Do you have questions? Eh, José Adonai. Sí, las oraciones serían eh, positivo y negativo. Ajá. Yes. Cuando esté not, it's negative. Adonai, ah, if you yes. see not. But if you don't not. see not, it's affirmative. Yes, Jenny, from page 10 to page okay, 12. Yes. You're welcome. If you need help, si necesitan ayuda con el vocabulary, ask me. Okay? Si hay dudas sobre qué significa algo, I will help you. Voy a, a compartir la primera página unos momentos y luego les muestro la siguiente. This is page number 10. And guys, um, just one thing. If it's possible, si es posible para algunos de ustedes, háganlo en el chat. Y no en el notebook, porque así yo puedo leer lo que ustedes contestan. If it's possible, si les cuesta mucho in the notebook. But if it's possible in the chat, and I will send you corrections. I will double check. Eh, sería, hola, sería yes, en, el chat, en el chat de, 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 de WhatsApp. Ahí, ah, o... De Zoom, el de Zoom. Oh. Tenemos... Ajá, pero si le cuesta mucho este, digitarlo en The Notebook. Pero lo bueno del chat es que yo puedo leer cada una de sus respuestas, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo puedo corregir o ver si está bien. Uh -huh. Aquí tengo el chat. Uh -huh. eh, en el chat le hago para escribir. ¿Cómo? Ajá. If you can, si puede, lo puede hacer en el chat. Si no, uh -huh. in the notebook, las respuestas, Yanni. However you want. Ok. Gracias. Ajá, you're welcome. And guys, please remember to keep your camera on, please. Traten de mantener su camarita activa, si es posible, please.
mi ansiedad. Tell me. Eh, cuando en la, en la segunda, en la seis, ¿no? Dice your turn. Exercise six, ajá. Arriba ponemos un nombre, ¿va? Yo lo he puesto yes. Roxana. Uh -huh. eh, la ocupación la puse, she is a enfer uh, enfermera. A nurse. A nurse, sería. Ajá. Nurse. Ella en donde dice not, le puedo poner Roxana is not enfermera o le puso, le dejo. Another she, occupation. She is not a police officer. Ah, ok. Bueno, uh -huh. estoy. You're welcome. Ok. And sorry, guys, we don't have more time. It's time to check. Se pasó rápido el tiempo. Tenemos que chequear, así que creo que lo vamos a seguir haciendo juntos. Por lo menos una parte y ustedes pueden terminarlo at home. Ok, okay vamos a, a ver acá por lo menos la mitad de cada uno. Ok, number Two. We will start with number two. Nelson, what is your answer, Nelson? Number two, exercise five. And Nelson, the microphone. ¿Cuál sería su respuesta de number two? <coughs> Creo que, ajá, uh, ok, there you go. I am. Ajá. Uh -huh. I am. I am, and then? I am. I am. I am. I am. Ah. Ah, 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 y acá por ser una vocal, Nelson, vamos a usar an mm -hmm. assembler. An. Mm -hmm. Ajá. Mm -hmm. That would be the, the correct way to say it. Okay, Nelson, thank you. And then let's go with Nehemias. Nehemias, number five. Nehemias. He is he, not. Ajá. He is not. Floor manager. Ah, floor uh, manager. Yes. Uh, okay. Floor. Thank you, Nemias. Minette. Okay. Number six. Tina mm -hmm. is a engineer. Uh -huh. And in this case, because an it's engineer. Uh -huh. an engineer. Yes. And here it will be Alan is a truck driver. Michelle is a floor manager. My boss is not a maintenance. Es, son los de mantenimiento. Son, eso es la, la profession. Okay, let's do it with this. Mirna, exercise six, Mirna. Tell me the name of a person. Uh, no sorry. Carga la página. No puedo ver la pantalla. Tengo negro. No. Ah, okay. Let me let me refresh. This is going to help you. And now. And now, Mirna. Sí, hoy sí ya hoy puedo sí. ver. Okay, Mirna. ¿Qué número me dice? Number six, exercise number six. One person. Information about one person. Sería información sobre una persona que usted desee. It could be your mom, your dad, a friend. Tell me the name. Tina, Tina, Tina. Tina. Tina is... Engineer. Is an Tina engineer. Is a Tina is a engineer. Okay. Tina. 
Pero es este. Sí, ese es el que está haciendo. Sí. Ah, ok. Six. Ajá. Justina. Justina. An engineer. Ok. En Nat. ¿Qué no es ella? The Tina uh -huh. is not uh -huh. mother. Ok, and she is not a mom or a mother. Ok, thank you, Mirna. Iris, can you try, please? Puedes hacer uno de estos? Yes. Uh, she's Margarita. Ajá. Uh -huh. She's a nurse. And mm -hmm. she is not a secretary. Perfect. Yes, that's the way it goes. Okay, then the conversation. The conversation here. Podemos tratar de leerla si ustedes desean, pero bueno, quizás no, verdad? Por el tiempo no vamos a poder leerla acá. Ok, pero vamos a, a verlo dependiendo del subject que tenemos acá. Vladimir. Can you help us with number one? Complete the sentence using the verb be. Rodrigo and Luis or Luis. Uh, just the microphone, Vladimir. Okay. Rodrigo and Luis um, uh, is two people. Cuando hay dos personas, ellos serían como uh, they. We, serían. They. Ajá, porque we es contándote a ti mismo. They. They, they are. Are. Ajá. Marketing managers. Son managers del departamento de marketing. Yes, Vladimir. Okay, thank you. Mario, number two, Romeo and Rodrigo. What is the right verb? Am, is, or are? ¿Cuál sería el verb correcto para Romeo and Rodrigo? What do you think? ¿Qué piensas? Romeo y Rodrigo. ¿Cuál sería el verbo? We are, we are from. Are. Entonces, uh, are. Uh -huh. Are from the same department, del mismo departamento. Very good, Mario. Thank you. Okay, let's continue with the next one. Okay, can you continue, Jani? Colleagues. Colleagues significa colegas. Number three, Jani. Uh, Jani, I don't hear you. No, sir. Okay. Uh -huh. uh, we are. We are colleagues. Colleagues. Colleagues, yes. Mm -hmm. Colegas, okay, thank you. And last one, Katia, last one here. They are. Uh -huh. They are in the They same are. company. Very good. Well, congratulations, guys. You did a great job today. We still have to practice, okay? Este, todavía vamos a practicar mucho como ya van a ir viendo in different ways, en diferentes maneras because of the time we won't check the last one, por el tiempo no vamos a lograr terminar el último pero como les mencionaba pueden completarlo at home verdad para que sea práctica extra and remember that there's a homework assignment, recuerden que está la, la tarea verdad de cada día en la plataforma en la plataforma que ya les he mencionado, así que no olviden chequearla. 
In this moment, I'm going to take the attendance again. Voy a tomar de nuevo su asistencia. Please say present. Okay. <clears throat> Ana Joaquina. Ana. Present. Doris. Iris, Iris Joana. Presente. Thank you. Then Jenny, Jennifer. Present. Okay, thank you. Sorry, Jennifer. I'm sorry. Okay, then we have Adonai. Presente. Thank you. Jose Angel. Jose Angel Castro. Jose Mario Cruz. Present. Thank you. Katia. Katia Gabriela. Presente. Thank you. Manuel de Jesus. No, not present. Okay. Maria Angela de Jimenez. Presente. Thank you. Maria Juana Mejia. Presente. Thank you. Maricela del Carmen. Presente. Thank you. Mauricio. Mirna. Mirna Araceli. Presente. Thank you. Minette. Present. Thank you very much. Nehemias. Presente. Thank you, Nehemias. Nelson. Presente. Okay. Thank you, Nelson. And then, okay, let me continue. Vladimir. Presente. Okay, thank you, Vladimir. And Janira. Presente. Okay, thank you, Janira. And Jani se va a poder quedar a, a su tiempo VIP conmigo. Sí. Okay, sí. son 10 minutitos de práctica extra. Okay, so guys, again, welcome to the class. I hope you had a good time. Bienvenidos de nuevo. Espero que se hayan sentido bien. We will stop the class here. Okay, if you haven't eaten, go to eat. Si no han comido, pues pueden ir a cenar. O si no, ya descansar. Me imagino que ya están cansaditos. Nice to meet you and see you tomorrow again, okay? Cuídense mucho y recuerden la tarea. Good night, Good sweet night. dreams. Good night. Good night. Thank you. Thank you, Minette. Thank Thank you. Thank you. Bye. Bye. You're welcome. Bye. Bye. Okay, Jan, solo un momento. Okay. Vamos a esperar que, que se retiren sus compañeros y ya comenzamos con usted. Okay. Uh -huh. Si no les voy a ayudar yo también, sé que este, okay. cuesta. Okay, Jani. Okay, so Jani, dígame, ¿hay algo en lo que yo le pueda ayudar? ¿Algo que le haya costado más? Eh... Entendimos mucho, dígame sin pena. Yo le puedo explicar más. Este... Vaya, mmm, no, por el momento siento que, que, que me ha quedado eh, así bien claro lo, del, lo de los verbos, el, el, en qué momento usar el negativo, uh -huh. eh, solo que eh, la pronunciación, vaya, eh, tenemos tres opciones de, de poner negativo. Uh -huh. el, por ejemplo, el eh, bye, bye, she is no, she is no, así, uh -huh. ¿verdad? Y la, eh, la última que es la abreviatura de I, S, N, apóstrofe, T. Ajá. Este, la pronunciación. ¿Cómo se pronuncia? Ah, Ajá, sí, sí, sí. Esta, ¿verdad? Isn't. Como que tuviera ah, sí. una E después y de la... Sí. Ajá, hay que imaginarle una E. Uh -huh. 
isen. Ah, ok. Vaya de allí en lo demás. Quisiera que practiquemos pronunciation entonces, si quiere. Ok. Oh, porque me dice de que comprende bastante bien cómo funciona. Podemos practicar pronunciation si quiere. O oh, no sé, usted dígame, usted manda, Yanni. Eh, sí, la pronunciación. Es que siempre, o sea, yo no, yo no puedo un montón de inglés, o sea, yo no, <risa> o sea, pero sí hay veces que he leído algo en inglés que lo he logrado entender, o sea, siento que mi debilidad <risa> en el, hasta en el bachillerato fue así como la pronunciación. Really? Ah, uh -huh. ok. Ok, no, sí. pero esto es como cocinar, es como uno va aprendiendo y tiene que practicarlo y practicarlo hasta que la comida le queda deliciosa a uno, ¿verdad? Entonces sí, así pasa con el inglés, hay que practicarlo, porque si lo deja de hacer, es como la comida, se le olvida el proceso. Entonces el okay. inglés necesita práctica. Y uh -huh. pues, eh, quieras o no, esta es una clase de inglés intensivo porque son dos horas al día, uh -huh. cinco días okay. a la semana, entonces poco a Ay, poco me voy a acostumbrando Ajá. y con Zoom su oído se va a agudizar más porque hay que estar oyendo hay que estar oyendo, uh -huh. verdad entonces vamos a practicar pronunciation, Jenny, y como le digo o sea, si necesita algo, cualquier cosa, pues ahí vamos a, a irle ayudando, podemos practicar con este role play, lo voy a leer yo primero y luego lo lee usted uh -huh. Okay, so listen to, to my pronunciation. Okay, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. department. Uh -huh. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. We, sorry, yes, we aren't from the same department, but We are colleagues, colleagues. Thank you so much Hi. for the information. Okay, Jenny, now it is your turn. Oh. Holy. Okay, Bye. probemos, yo le escucho y luego le, le digo en qué podemos mejorar. Bye. Uh, good morning. Uh, good morning, I am Miss Gar Mary Garcia. I am the I am the new secretary. Secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos, and they. And they are Mr. Rodrigo Campos y Mr. Luis Pérez. Welcome. Are you from the marketing depart department? Department. 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 Mm -hmm. eh, no, I am no. I am from the quality. Quality. Así es. Quality. Mm -hmm. Quality. The Quality department. Mm -hmm. They are they are marketing manager. Yes, we are on no from the safe department. Bo no bo, we are col college colleagues colleagues. Yes. Thank you so much. For the information. Thank you, Jenny. Okay, very good pronunciation. We will practice uh, this one. Wait. 
Okay, repeat after me. Nice. 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 Ajá. Hay como, nice. un, como algo prolongado al final. Nice. Mm, como que se eh, fuera en una G. Como... como que se está saliendo una soda. Uh -huh. <ríe> A ver nice. otra vez. Nice. Nice. Ajá. Nice. Así. Nice. Nice, nice to meet you. Correct. Nice to meet you. Entonces hay como un sonido, ¿verdad? Ahí de la C. Nice. Uh -huh. Ok. Y esta, ¿verdad? Repeat again, Jenny. El... Colips. 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 Con ese, como que fuera ese al final. Ajá, lleva Colix. ese al final. Colix. Colix. Ajá, se dice totalmente distinto a cómo se escribe, como puede oír. Ah, sí, se, sí, bien, bien corta la pronunciación y la palabra bien larga. Colix. Uh -huh. Colix. Uh -huh. Ajá, esa es la pronunciación de esa. Y aquí también hay que hacer la, la S al, al final. Miss. Uh, miss. Uh -huh. Miss, Miss, y a veces esto puede también significar Mrs. Como uh -huh. señorita, ¿verdad? Señorita. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y la MR es de Mister. Uh -huh. De, de mister. señor. Miss y Mister. Para damas, ajá, y Mister para, para hombres. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, entonces así es como funciona, Yanni. Okay, okay. Pero prácticamente esas dos. Ok, so one more time. Una vez más y ya luego ya puede ir a descansar. Esta, Yanni. Miss. Ajá. This Mister. one here, Mister. Mister. This one here. Nice. Nice, correct. <laughs> And the last one. Uh, Colip. Colleagues. Colleagues. Yes. Okay. <laughs> okay, Jenny. Very good. <clears throat> okay. Well, that's going to be yeah. all. Questions, Jenny? Um, no, no, no. 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 Sí. No. Por ahorita no. Sí. <laughs> okay, Jenny. In that case, we're going to stop here. En ese caso, pues vamos a terminar acá. Y mañana, Bye, pues yeah. seguimos. Perfecto. Ok, Jenny. Okay. Good night. Bueno. Feliz noche. Good night. See you tomorrow. Bye. Bueno, gracias. Igual, bye.